శాకాహారి బిఏ వెజిటేరియన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం శాకాహారిగా మారిన వారి జీవన శైలిని శాకాహారిగా మారిన తర్వాత వారి జీవితంలో వచ్చిన మార్పులను మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈరోజు మనతో పాటు ఒక సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ మరియు ఎన్నో వర్క్షాప్స్ నిర్వహించినటువంటి ఎన్నో సేత్ వర్క్షాప్స్ నిర్వహించినటువంటి సేత్ శ్రీనివాసరావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి వారు శాకాహారిగా ఎప్పుడు మారారు మారడం వల్ల ఏం జరిగింది మరి కొన్ని వర్క్షాప్స్లో శాకాహారులకు మాత్రమే అంటారు కొన్ని వర్క్షాప్స్లో అయితే మీరు శాకాహారిగా మారితేనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఆడజరవడానికి మీరు అర్హులు అంటారు ఎందుకు అందులో నిగూఢ అర్థం ఏమిటి వాటి విశిష్టత ఏంటో ఈరోజు మనం వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ శాకాహారిగా మీరు ఎప్పుడు ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది సార్ నేను బై బర్త్ శాకాహారమే ఓ శాకాహార కుటుంబమేనా అంటే 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 మేము చౌదరీస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టినా కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు అసలు వండింది లేదు ఆమెకు అలవాటు లేదు మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో అసలు వాళ్ళు ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ తినరు అట్లాగే మా నాన్నగారి ఫ్యామిలీలో కూడా నాన్ వెజ్ అనేది లేదు నాన్నగారు బెనారస్ యూనివర్సిటీ అక్కడ పిహెచ్డికి వెళ్ళి అట్లా కాలేజీ లైఫ్లో కొంచెం ఏమన్నా అలవాటు ఉందేమో కానీ బట్ మా ఇంట్లో మాత్రం ఎప్పుడు ఇంట్లో కంప్లీట్ శాకాహారమే అంతే ఓకే సో మా సిస్టర్ ఆమె అసలు మా బావగారు వాళ్ళంత పిల్లలు తింటారు కానీ ఆమె కూడా టచ్ చేయదు అసలు మీ ఫ్యామిలీలో లేదు మా బ్రదర్ కి కాలేజీలో అలవాటు అయింది రైట్ సార్ మరి మీరు కాలేజీలో కానీ ఫ్రెండ్స్ నేను వెళ్ళే కానీ నాకు ఏదో అప్పుడు ట్రై చేశాను కానీ నాకు అది సహించల ఓకే అది నోట్లో పెట్టుకోగానే వామిటింగ్ వచ్చేయడం ఇట్లాంటివి చాలా జరిగినాయి మనకి ఎందుకు లేని దానికి ఒక దండం పెట్టేసి హ్యాపీగా ఉన్నాం బట్ ఈ మార్గంలోకి వచ్చినాక తెలిసింది ఏంటి అంటే నా పాస్ట్ లైఫ్ ఏదైతే నాకు ఆ పుణ్యం అని అండి అదృష్టం అని అండి ఏదైనా కానీ అది నన్ను సేవ్ చేసింది అది అంటే ఫస్ట్ కుటుంబంలో శాకాహారి తీ శాకాహారం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి శాకాహారి ఉన్నారు అంతే బట్ మెడిటేషన్లోకి వచ్చినాక మన సొసైటీలోకి వచ్చినాక దీని సంపూర్ణ విజ్ఞానం అందింది అంతే దాని అడ్వాంటేజ్ రైట్ అనే తెలిసింది సార్ శాకాహారం వల్ల ఏంటి సార్ అంత ఉపయోగాలు ఏంటివి అంటే మీరు శాకాహారిగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు సజెషన్ ఇస్తారా లేదా నిజంగా శాకాహారంలో అంత ప్రత్యేకత ఉందంటారా డెఫినెట్గా ఉంది సార్ ఎందుకు అంటే అది ఒక్కొక్క యుగ ధర్మము అనేది ఉంటుంది ఓకే ఒక సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ అంటే మానవుడి ఆరంభం ఓకే ఒక జంతువు నుంచి మానవుడు వచ్చాడు అన్నారు అప్పుడు మానవుడి యొక్క ఆహారము అప్పుడు మాంసాహారమే ఉండి ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఉండొచ్చు ఓకే అంటే ఆ నాగరికత పెరిగే కొద్దీ మానవ శరీర నిర్మాణంలో కూడా ఆ మార్పులు అనేది రావటం ఓకే స్లోగా అప్పుడు మన దంతాల నిర్మాణం కూడా చూడండి మాంసం తినడానికి అవసరమైన ఆ కూరలు అంటారు కదా జంతువులకు ఉన్నట్టుగా ఎస్ అవి లేవు ఇప్పుడు మనకి రైట్ అక్కడి నుంచే మనం వచ్చిన పరిణామ క్రమంలో భాగంగా అవి వెళ్ళిపోయినాయి మనకి వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి మనకు శాకారమే ముఖ్యమని ఆ పనులు దంతాల వల్ల తెలుసుకుంటాం ఒకటి అనే కాకుండా ఆ నాగరికత పెరిగిన తర్వాత మనం అగ్రికల్చర్ కల్టివేషన్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ మాంసం అనేది తినటం అనేది కంప్లీట్గా పోయింది రైట్ ఇప్పుడు మన చిన్నప్పుడు చూస్తే మనకు అర్థమవుద్ది ఎవరు అసలు ఎక్కడో ఊరు చివర ఎక్కడో ఉండేది ఆ మాంసం కొట్టు ఎవరన్నా తినాలన్నా కానీ ఆ అద్దరు అద్దరు పోటీ వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం దొంగ చాటుగా తెచ్చుకొని తినటం ఇట్లాంటివి చేసేవాళ్ళు ఎవరో బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి దీని రావడం అనేది జరిగేది పాత సినిమాల్లో చూడండి ఆ పాత సినిమాల్లో కామెడీ యాక్టర్స్ గాను విలన్స్ గాను యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక కండువా చాట్ దాచుకొని తీసుకొస్తా ఉంటాడు ఓకే ఎవరో కామెడీ అని ఏంటి అది అని పట్టుకున్నట్టుగా ఇట్లాంటి సీన్స్ మనకి పాత సినిమాల్లో ఉంటాయి అంటే ఆ రోజుల్లో అట్లా అసలు మాంసం తింటాము అనేది ఆ మాంసం తినేవాడిని కూడా 
అంటరాని వాడిగా చూసేవాళ్ళు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళని అంటరాని వాళ్ళుగా అలా దూరం ఉంచారు అంటే వాళ్ళు మాంసం తింటారు కాబట్టి నీచు తింటారు కాబట్టి నీచుడు అనే మాటలు కూడా వాడారు వాడారు ఓకే రాక్షసత్వం మాంసం తింటాం ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు బుక్స్లో చదువుకున్నాం మనం వేమన శతకం సుమతి శతకాల్లో రాక్షసత్వం అంటే ఏంటి అంటే మాంసం తింటారు రైట్ ఓకే నేను శాకాహార ఫ్యామిలీని అని మా అసలు శాకాహార ఫ్యామిలీ కాదు కాదు మీ ఫ్యామిలీలో ఉంది అంతే అంతే కాప అందులో అంటే సామాజిక స్థితులుగా చూసుకుంటే చౌదరీస్ ఫ్యామిలీలో శాకాహారం అనేది వెరీ రేర్ అవును ఇప్పుడు ఎందులోనైనా రేర్ అయిపోయింది ఓకే లక్కీగా నాకు మ్యారేజ్ మా వైఫ్ ఫ్యామిలీ కూడా వాళ్ళు కూడా శాకాహారులు దొరికారు నాకు ఓకే అది ఎందుకు అట్లా జరిగింది అనేది అఫ్ కోర్స్ మేబీ మై డిజైన్ అట్లా ఉందేమో రైట్ సార్ దీని మీద మనం ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుందాం సార్ ఇప్పుడు మనం వాదనలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి కామన్ సెన్స్తో మనం మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్లోకి వచ్చాము ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మన జీవిత ప్రణాళికని మనమే కంప్లీట్గా డిజైన్ చేసుకొని వచ్చాము అని చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా సో నువ్వు ఎటువంటి తల్లిదండ్రులని ఎక్కడ జన్మ తీసుకోవాలి ఆ తల్లిదండ్రులని ఎంచుకోవడం కూడా మనమే చేస్తామని చెప్తున్నాం ఎస్ ఏ ప్లేస్లో ఏ తల్లిదండ్రులకి ఎక్కడ పుట్టాలి ఇదంతా మన ఎంపికలే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక శాకాహార ఫ్యామిలీలో జన్మ తీసుకొని మాంసాహారానికి అలవాటు పడ్డాను అంటే నా జీవిత ప్రణాళికకి ఆ ఫ్లోలో ఉన్నానా ఆ ఫ్లోకి ఎగనెస్ట్ అయ్యానా మీ జీవిత ప్రణాళికను మీరే అడ్డుకున్నట్టు సింపుల్ అంతే మీరు చెప్పే దాని ప్రకారంగా మీరు అందులో జన్మించారంటే అది మీ జన్మ ప్రణాళిక ఇంకా మీరు బయట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి తీసుకున్నారంటే మీ మీ జన్మ ప్రణాళిక అని మీరే అడ్డుకున్నారు బయట వాళ్ళు ఎవరు కాదు ఏ దేవుడు అసలే కారణం కాదు అంతే సింపుల్ వండర్ఫుల్ సార్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మన మనస్సు చెప్తుంది ఆ బయట ఏదో పది మంది ఫ్రెండ్షిప్తో అలవాటు చేసుకో అది తిను 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 బట్ అంతరాత్మ చెప్తుంది దంజోలు వెళ్ళొద్దు ఎందుకు అంటే నా ప్రణాళిక అది కాదు నేను నాకు అలవాటు చేయాలని ఇప్పుడు హాస్టల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మా రిలేటివ్స్ కానివ్వండి రకరకాల డైలాగులు అరే మన ఈ కులంలో పుట్టి నువ్వేంటి రా ఇది బేపనోళ్ళలాగా అని ఓకే ఇట్లాంటివన్నీ విన్నాం అయినా కానీ అది అసలు మనకి సహించల రైట్ అప్పుడు హాస్టల్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక సీజన్లో అంటే హాలిడేస్ హాస్టల్ రీఓపెన్ అయినప్పుడు ముందు ఒకే ఒక మెస్ ఓపెన్ చేస్తారు వెజిటేరియన్ మెస్ నాన్ వెజ్ మెస్ రెండూ ఉంటాయి ఆ వెజిటేరియన్ మెస్ అందరూ వచ్చినాక ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ వన్ మంత్ నాన్ వెజ్ దానిలోనే జాయిన్ అవ్వాలి మా ఫ్రెండ్స్ అందరేమో అక్కడ మాకు వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ అనమాట సండేస్ స్వీట్ ప్లస్ ఇది పెడతారు ఆ స్వీట్ నాకు ఇచ్చేవాళ్ళు నాన్ వెజ్ తీసుకునేవారు అట్లా ఎక్స్చేంజింగ్గా సరదాగా రైట్ బట్ నాకు మాత్రం అది అలవాటు అవ్వల దాని దగ్గరకు వస్తేనే అది ఒక రకమైన వామిటింగ్ లాగా అయిపోయింది సార్ మరి మీ చిన్ననాటి నుంచి అలా పెంచబడ్డారు కాబట్టి మీకు ఆ సంస్కారం ఉంది కాబట్టి వచ్చింది అన్నారు మరి చిన్ననాటి నుండే కుటుంబాల్లో ఈ మాంసాహారం మీరు అన్నారు కూర పళ్ళు లేవు సైంటిఫిక్గా అయితే శరీరం శాకాహారానికి అన్నారు మరి ఇప్పుడు మాంసాహారం వల్లనే బలం వస్తుంది మాంసాహారం వల్లనే బాడీ బిల్డింగ్ వస్తుంది మాంసాహారం వల్లనే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందని ఇప్పుడు ఇంకా ప్రచారం జరుగుతుంది దాని గురించి చెప్పండి సార్ మీ అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టరు ఆయన స్టడీస్లో చెప్పారు అట్లా ఆయనకి చెప్పబడింది అలా సో అదే చెప్తాడు ఆయన ఇప్పుడు ఈరోజు మనకి డెంగ్యూ ఫీవర్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి వీటికి సింపుల్ రెమెడీ ఏంటి అంటే బొప్పాయి ఆకుల రసం తీసుకుంటే ప్లేట్లెట్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్తారు అదే మీరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి ఏ అవన్నీ వద్దు అంటాడు ఎందుకని వాళ్ళ బిజినెస్ ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేరిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ ఏ ఈ మందులు ఇవన్నీ ఎందుకు నువ్వు చక్కగా బొప్పాయి రసం తగ్గి తగ్గిపోద్ది అన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఉద్యోగం పీకేస్తారు 
హాస్పిటల్ రన్ అయ్యేది ఎలాగా సో ఇట్లాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ప్లస్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అలా ఉంది ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ చాలామంది ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ మిత్రులు కూడా ఏమంటున్నారంటే సార్ ఎక్కడ మాంసాహారం గురించి లేదు ప్రోటీన్ ని మాంసకృతులు అనే పదంగా మేము చదివినా తప్పితే దాని గురించి ఎక్కడ లేదా అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మిత్రులు ఏమైనా గానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్లోలో వెళ్తారు వాళ్ళకి తెలిసిందే సత్యం అంటారు వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుంటారు వాళ్ళు చదివిందే కరెక్ట్ అనుకుంటారు వాళ్ళ జీవన శైలి ఏ విధంగా ఉందో అది సరైన జీవన విధానం అనుకుంటారు అలా అనుకోలేదనుకోండి ఆ పనులు చేయలేరు రైట్ సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ అసలు మాంసాహారం వలన నష్టాలు ఏంటివి శాకాహారం వలన లాభాలు ఏంటివి ఇందాక మీరు అన్నారు మన శరీర దృఢత్వం బలం వస్తుంది అన్నారు ఎస్ మాంసం తిన్నారు అనుకోండి శరీరం పెరుగుద్ది బుద్ధి పెరగదు అది శరీరం దృఢంగా అవుద్ది ఎందుకు అంటే దాని లక్షణం అది మాంసం యొక్క తింటే దాని లక్షణం మనస్సు అనేది బుద్ధి అనేది పెరగదు ఎందుకు అంటే మొద్దు బారిపోద్ది మనస్సు అనేది ఎంతసేపు నువ్వు చూడండి ఈరోజు ఎంత దారుణం అంటే పొద్దున్నే చికెన్ షాప్కి వెళ్తారు వెళ్తా వెళ్తా చిన్న పిల్లల్ని తీసుకెళ్తారు ఆ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ముందే ఒక కోడి పీక కోస్తాడు వాడు అదేమో గిలగిలలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఈ పిల్లవాడేమో క్లాప్స్ కొడతాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళకి ఏం చూస్తు హింస నేర్పిస్తున్నారు అది మళ్ళీ ఏమో ఇంట్లో పెట్ డాగ్స్ అని చెప్పి కుక్కల్ని మంచిగా ప్రేమగా పెంచుతారు ఒకదాన్ని ఏమో దగ్గరగా తీయడం ఏంటి ఇంకో దాన్ని ఏమో హింసించడం ఏంటి ఇది ఎంత దారుణం వాడు యాక్చువల్గా అయితే రెండింటితో ఆడుకుంటాడు అంతే సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆత్మజ్ఞాన లోపం అంటే మనిషికి పాప భీతి అనేది పోయింది పాప భీతి పోయింది దాంతో ఏంటి అంటే అసలు ఒక ఆత్మ విద్య గురించి కానివ్వండి ఆధ్యాత్మిక సత్యాల గురించి కానివ్వండి చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా మారిపోయింది కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది దానిలో ఏంటి అంటే ఎంతసేపు నువ్వు పక్కనోడి కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేశారు వాడికన్నా నువ్వు గొప్పగా ఉండాలి ఇప్పుడు నువ్వు నీ అపీరెన్స్ కూడా అందరికన్నా బెటర్గా కనబడాలి నువ్వు సార్ ఈ పోలిక ఈ కంపారిజన్ ఈ బెటర్మెంట్ అనేది ఇవన్నీ కూడా మాంసాహారం తినడం వల్ల వచ్చినటువంటి లక్షణాలు అంటారా డెఫినెట్గా హింస చేస్తే దాని ప్రతిఫలం అనుభవించాల్సింది ఎమోషన్స్ అంటే హింసలో నువ్వు మనం ఏంటది అది ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది ఒక జీవిని చంపి నువ్వు ఆనందిస్తున్నావు అంటే ఆ హింస అనే దాన్ని నువ్వు ఎంజాయ్ చేయటం మొదలు పెడుతున్నావు ఎమోషన్స్ ఆ ఎమోషనల్గా ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఎంజాయ్మెంట్ని ఫీల్ అవుతున్నామో ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూడండి పంచి డైలాగులు ఎక్కువైపోయినాయి కంటెంట్ కన్నా పంచి డైలాగులు ఒకడు ఇంకొకడి మీద ఒక పంచి డైలాగ్ కొట్టాడు అంటే మనం నవ్వుతున్నాం నవ్వుతూ చప్పట్లు కొట్టడం ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఎదుటి వాడిని తక్కువ చేయడం మళ్ళా అదేదో వాళ్ళని బూస్ట్ చేసే పాయింట్ కాదు ఏదైనా కానీ అంటే ఒకళ్ళని మానసికంగా ఒక బాధకి గురి చేయటము లేదంటే అట్లాంటి వాటిని మనం ఈరోజు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఎందుకు ఇట్లా తయారయ్యాము అంటే ఆ ఎమోషనల్ ఇన్బ్యాలెన్సెస్ మాంసాహారం వచ్చిన ఇంబ్యాలెన్సే ఇప్పుడు బయట ఇందులో ఇప్పుడు కొంతమంది అడగచ్చు మరి సమాజంలో కొంతమంది శాఖాహారులు ఉన్నారు కదా అని సామాజిక ఎనర్జీస్ ఎప్పుడైతే ఇన్బ్యాలెన్స్ అయినాయో అప్పుడు ఇవన్నీ ఇలా మార్పులు అనేవి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ శాఖాహారులు పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఈ ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటారా అంతే ఆ ఎనర్జీస్ బ్యాలెన్స్ అవ్వటము శాకాహార ఎనర్జీ డామినేషన్ మొదలైంది అనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఆ పురాతన రోజులు మళ్ళీ వస్తాయి సార్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ ఇప్పుడు మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఏమి ఉండదు అంటారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఎనర్జీ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు శాకాహారంతో పాజిటివ్ ఎనర్జీ మాంసాహారంతో నెగిటివ్ ఎనర్జీ అని ఎలా మనం తెలుసుకోవడం దాన్ని ఎలా సార్ మనం కనుక్కోవడం సింపుల్ సార్ హింస హింసని మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అంటే అక్కడ 
ఏ విధమైన ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్రేమ తత్వం అనే దానికి ఇప్పుడు ఎవరో పెడతారు ఒక వీడియో తీసి ఒకళ్ళు ఆ రోడ్డు మీద ఏదో జరిగితే వీళ్ళు వెళ్ళి సహాయం చేస్తే అది పెట్టంగానే అది అంత వైరల్ అవుతుంది ఎందుకవుతుంది అందరూ క్లాస్ కొడతారు అసలు దాన్ని ఎందుకు అంతగా అప్రిషియేట్ చేయడం కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే అలా జీవించాలి అని అందరం అనుకుంటాం కానీ జీవించలేకపోతున్నాం అంతే ఎవరో జీవించారు కాబట్టి మనం అభినందిస్తాం అంతే లైకులు షేర్లు సబ్స్క్రైబ్లు అంతే అది కూడా ఎంతసేపు ఉంటుంది ఆ నిమిషం ఆ కొద్ది రోజు ఆ ఒక్క రోజు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలే ప్రోటీన్ లైఫ్లో పడిన తర్వాత అలా జీవించాలి అనేది కూడా మర్చిపోయి మనకు అటువంటి సందర్భం వస్తే అమ్మో ఆఫీస్ టైం అవుతుంది ఆ ఏమంటే మళ్ళీ ఇదైపోతాం ట్రాఫిక్ ఇదవద్దు అని పరుగులే పరుగులు రైట్ సార్ మీరు కొన్ని వర్క్షాప్స్లో ముందే నిర్ణయిస్తారు వర్క్షాప్ శాకాహారులు మాత్రమే శాకాహారుల కోసం మాత్రమే అని కొన్ని వర్క్షాప్స్కి ఎందుకండి సార్ శాకాహారులు కాకుండా మాంసాహారులు వస్తే ఏమవుతుంది అది వినడం ఆ సబ్జెక్టుకి అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటారు ఎందువల్ల అట్లా పెడతారు సబ్జెక్ట్కి ట్యూన్ అవ్వలేరు సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే రెండోది ఏంటి అంటే వాళ్ళల్లో యాక్సెప్టెన్సీ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మాంసం తినేవాడిలో యాక్సెప్టెన్సీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది యాక్సెప్టెన్సీ లెవెల్స్ వీళ్ళు తొందరగా మార్పుని అంగీకరించరు ఓకే మార్పుని అంగీకరించరు ఆ రిజిడిటీగా అంటే రిజిడ్గా ఉంటారు వాళ్ళు మొండిగా తనకు తెలిసిందే రైట్ అనుకుంటారు ఆ టైప్ ఆఫ్ అంటే అది తమో తమో గుణంలో ఉండే అవకాశం ఉందనమాట లేదా రజోగుణం సాత్వ గుణంలోకి ఇంకా వచ్చిన వాడు అసలు మాంసం జోలి వెళ్ళడు రైట్ ఓకే సో ఆ సత్వగుణంలో ఉన్న ఆత్మ అయినా కానీ వాళ్ళు మాంసం జోలి వెళ్తున్నారు అంటే బాహ్య పరిస్థితులు వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఓకే అంటే వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం అందట్లా ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందించిన వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది రైట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారితే అప్పుడు సమాజంలో మార్పు వస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం అనేది అందించబడితే చిన్నప్పటి నుండే అప్పుడు విచక్షణ జ్ఞానం పెరుగుద్ది వ్యక్తిత్వాలకి విలువ వస్తుంది సామాజిక విలువలు పెరుగుతాయి ఈ మార్పులన్నీ వస్తాయి ఆత్మశాస్త్రము ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రానికి శాకాహారానికి ఏంటి సార్ సంబంధం శాకాహారం అనేది ఆత్మ ఉన్నతికి సహకరిస్తుంది మాంసాహారం అనేది ఆత్మ ఉన్నతిని అడ్డుకుంటుంది మరి గతంలో కొంతమంది తిన్నారు కదా ఈ సాధనలో ఉన్నవాళ్లే అని అడగచ్చు కాలధర్మం మారినప్పుడు ఇవన్నీ మారుతాయి ఇప్పుడు కలియుగం అనేది ముగిసిపోయి ఒక కాంతి యుగం ఆరంభమైంది అని చెప్పుకుంటున్నాం సో ఆ కలియుగంలో ఓకే అక్కడ ఆ యుగ ధర్మంలో మాంసాహారాన్ని యాక్సెప్టెన్సీ ఉందనుకుందాం ఇప్పుడు ఉన్న ఈ నవ్య యుగంలో మాంసాహారానికి యాక్సెప్టెన్సీ లేదు రైట్ తప్పనిసరిగా ఈ భూమి మీద ఉన్న చివరి మానవుడు కూడా శాకాహారి అయ్యే తీరుతాడు ఎందుకు అంటే ఆ యుగ మార్పిడి అనేది జరిగింది ఒక నవ్య యుగ ఆరంభంలో ఉన్నాం మళ్ళీ ఆ యుగ ఆరంభం నుంచి మధ్యలోకి వచ్చేటప్పటికి భూమి మీద అంతా శాకాహారులే ఉంటారు రైట్ కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూస్తే మాత్రం సార్ పర్సంటేజ్ తక్కువ కనబడుతుంది ఎలా వస్తుంది అనేది అందరికి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే అవేర్నెస్ స్టార్ట్ అయింది సార్ ఈవెన్ ఇప్పుడు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా శాకాహారం గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు వాళ్ళు మాంసాహారం గురించి చెప్పారు మాంసం తినండి మంచి జరుగుద్ది అని ఈరోజు వాళ్లే చెప్తున్నారు మరి ఎగ్ని శాకాహారం అని ప్రచారం చేస్తూ చాలా మంది శాకాహారం అనుకొని 
అన్ని తినేసినా కూడా ఇప్పుడు వెజిటేరియన్ కాకుండా ఎగిటేరియన్ అని ఫ్యాషన్గా చెప్తున్న వాళ్ళకి మీ సమాధానం ఏంటి సార్ సార్ ఇది ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళని సమర్థించుకుంటానికి చెప్పే మాటలు ఎగిటేరియన్ అంట ఇది ఎందుకు అంటే దీని మీద పత్రిసారే ఒకసారి చెప్పారు పది మంది కలిసి ఒక తప్పు చేస్తే అది ఒప్పు అవుద్దా అన్నారు ఎప్పటికి కాదు కాదు తప్పు తప్పే పది మంది చేసినా వంద మంది కలిసి అనేది హింస హింసే అంతే అందరు చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరు ఉన్నారు కాబట్టి రైట్ అనుకోవడానికి లేదు లేదు బా ఇది అల్టిమేట్ చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఇదే కాన్సెప్ట్లో కావాల ఆమెకి ఎవరు చెప్పారు ఎగ్గు పెట్టండి వీళ్ళకి మంచి ఇది ఉంటుంది అని చాలా ప్రయత్నించారు మాకు అలవాటు చిన్ననాటి రోజులో పక్క వాళ్ళంతా మా అమ్మగారు చాలా ప్రయత్నించారు అసలు ఆ పాలల్లో కలిపి రకరకాలుగా ప్రయత్నించారు ఆ వాసన తగలంగానే నాకు మా సిస్టర్కి అందరికీ వామిటింగ్స్ అయ్యాయి అసలు ఆ ఎగ్గు వాసన రాగానే ఇంట్లోంచి పరిగెత్తేవాళ్ళు అంటే ఎవరో చెప్పిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వాళ్ళు షాకారులే పిల్లలు ఎదగరు ఎదుగుదలకి ఇది కావాలి అని చెప్పింది విని ప్రయత్నం చేసినా కూడా మీ ఒంటికి పళ్ళ పళ్ళ అంటే ఇప్పుడు మీకే కాదు సార్ ప్రతి ఒక్కరికి అది పడదని అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ సింపుల్ సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి పూజలు చేసేవాళ్ళు ఉండే కొంతమంది ఏమో గురువారం సాయిబాబా భక్తులు మాంసాన్ని తినమంటారు శుక్రవారం మాత తినం కొంతమంది వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు ఏమో శనివారం అంటారు ఆంజనేయ స్వామి భక్తులు మంగళవారం అంటారు అంటే ఇది దైవత్వం కాదు అని అందరికీ తెలుసు తెలుసు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక ఒక దైవత్వంని నమ్మినప్పుడు ఆ రోజు అది కుదరదు అని తెలుసు తెలుసు అది రాక్షసత్వం అని తెలుసు తెలుసు ఇది దైవత్వం కాదు అని తెలుసు కానీ మరి సామాజిక పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ పరిస్థితులకి లొంగిపోయి జీవనం చేయాలి కాబట్టి అలా చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు మరి చెప్పండి నిజంగా ఈ సత్యము తెలిచి సమాజానికి లొంగకుండా ఆత్మ ఉద్ధరణ కోసమే ఇవన్నీ మానేయాలి అని మానేయలేకపోతున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఎలా ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారు ఇప్పుడు మన సొసైటీలోకి వచ్చారు అంటే మన పత్రికారి ధ్యాన మార్గంలోకి ఎంతోమంది వచ్చారు ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏది మన ఆత్మ ఉన్నతికి ఉపయోగంగా ఉంటుంది అన్న విషయం తెలుసుకున్నారు తెలుసుకొని ఎంతోమంది శాకాహారులు అయ్యారు కొన్ని లక్షల్లో ఉన్నారు ఈరోజు శాకాహారంలోకి మారిన వాళ్ళు రైట్ ఎస్ సార్ సో అంటే ఏంటి ఎవరైతే ఈ మార్గానికి టచ్ అవుతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శాకాహారులు అయ్యే తీరుతారు సో మారాలనుకున్న వాళ్ళు మార్గానికి అనుసంధానమై ఉండాలి సార్ ఇంకొక విషయం చెప్పండి మన వాళ్ళు శాకాహార ర్యాలీలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ శాకాహార ర్యాలీల వల్ల ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంటారు సార్ ఎనర్జీస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి సార్ రైట్ అట్లీస్ట్ శాకాహారం అనేది శుద్ధ ఆహారము మాంసాహారం అనేది పాపాహారము అన్న ఒక విషయం వాళ్ళకి చేరుద్ది అంటే ఇక్కడ మనం చేసే ప్రయత్నం ఏంటి అంటే ఉన్నతమైన ఆలోచన అనే దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడం అది ఇలా కూడా ఉంది ఇది ఇది ఒక అవకాశం ఉంది మారిన వాళ్ళం ఉన్నాము మారితే మేము ఇలా ఉన్నాము అనే ఒక ఎనర్జీని పాస్ ఆన్ చేయడం అంతే ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రయత్నాలు అన్నీ ఏంటి అంటే ఏది ఉన్నతమైన జీవన విధానము ఏది ఉన్నతమైన ఆలోచన ఏది సరి అయిన జీవన విధానంలో నీకు ఉపయోగపడుద్ది ఇవి వాళ్ళకి తెలియపరచడం ఈ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాం జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నాం ఇస్తున్నాం రైట్ ఇది సరైంది ఇది ఉన్నతమైంది ఇలా జీవించాలి అనేది చెప్తున్నాం రైట్ మనం జీవిస్తూ వాళ్ళకి చెప్తున్నాం రైట్ సో వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజున ఎప్పుడైతే నేను ఉన్నతం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మంచి హయ్యర్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలన్న ప్రయత్నమే కదా ఏ రోజైతే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక సాధనలో నేను ఉన్నతమైన స్థితులకి చేరాలి అని ప్రయత్నిస్తారో ఆ రోజు మనం అందించిన ఈ ఈ ఇది ఉంది కదా ఇది ఉపయోగపడుద్ది వాళ్ళ రైట్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు మాత్రమే షాకారులుగా మారాలి అంటారా 
అంటే ఈ మార్గంలోకి వచ్చిన వాళ్ళకి తప్పదు ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఇక్కడ ఏది సరైన జీవన విధానము ఏది సరికానిది ఏది ఉన్నతమైంది ఏది అధమైంది అనేది తెలుసుకుంటారు రైట్ మిగిలిన వాళ్ళు చాలామంది ఈరోజు చూడండి హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది హెల్త్ అవేర్నెస్ అనేది ఒకటి డెవలప్ అయ్యి ఆరోగ్యపరంగా శాకాహారులు అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇది అల్టిమేట్ పాయింట్ సార్ సూపర్ ఇది ఆధ్యాత్మికతనే కాదు హెల్త్ కాన్షియస్ గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా శాకాహారం తీసుకోవాల్సిందే వాళ్ళ వస్తున్నారు అనేది చెప్తున్నారు సార్ చివరిగా చెప్పండి సార్ వ్యూవర్స్ కి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సార్ శాకాహారం పైన శాకాహారము అనేది శుద్ధ ఆహారము ఇది పత్రీజీ స్లోగన్ శాకాహారము శుద్ధ ఆహారము మాంసాహారము పాపాహారం అదే నేను చెప్తాను గురువు చెప్పిందే మనం చెప్తున్నాం ఎస్ ఎందుకు అంటే అందరం కలిసి ఒకటే చెప్తే దాని వైబ్రేషన్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓ వండర్ఫుల్ ఇది కాబట్టి వారు చెప్పిందే మనం చెప్తున్నాం రెండు ఇవి ఇక మీరు ఇక చూసుకోండి అని వాళ్ళకు వదిలేస్తున్నాం ఆ ఎనర్జీ ఏది ఉంటుంది రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళ ఆత్మ అన్వేషణ వైపు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఒక ఆలోచన వస్తుందో ఈ ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళని టక్మని లాగేస్తుంది వండర్ఫుల్ సార్ అల్టిమేట్ విషయాలు శాకాహారం గురించి అంటే మీరు శాకాహారిగా ఉండే కాకుండా ఒక శాకాహార శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని అందించినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇదండి ఈనాటి శాకాహారి బిఏ వెజిటేరియన్ విత్ సేత్ శ్రీనివాసరావు గారు విన్నాం కదా ఆత్మజ్ఞానానికి రావాలనుకున్న వారే కాదండి ఓయ్ హెల్త్ కాన్షియస్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి శాకాహారమే సరి అయిన ఆహారము కాబట్టి మిత్రులారా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండడానికి మనం ఉన్నతమైన జీవన విధానంతో ఉండడానికి సరి అయిన జీవన విధానానికి శాకాహారమే ముఖ్యమని వారి జీవిత ప్రణాళిక ద్వారా వారి జీవన శైలి ద్వారా వారి సందేశం ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మిత్రులారా అందరూ కూడా శాకాహారులుగా మారి ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీగలుగుదాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్లే మార్గాన్ని సూచించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను అందిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ కు మీ వంతు సహకారాన్ని అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ